ดีครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันครับและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับแน่นอนเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์ครับวันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลาใบๆแบบนี้ครับมาร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจและก็ร่วมสร้างกําลังใจกันครับเพราะว่านี่คือรายการตำรวจอินดี้ซึ่งวันนี้เรื่องราวนะฮะของตำรวจอินดี้ของเรานั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับเพราะเธอนั้นเป็นตำรวจในสายงานของเพศสัจกรหญิงนะฮะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับไปติดตามรับชมจากตัวอย่างรายการกันก่อนเลยครับว่าที่พันตำรวจตีหญิงบุษวงเลี่ยมสุวรรณค่ะถ้าเราก็ต้องหยุดความฝันของเราเพราะว่าเราก็ต้องทําเพื่อเพื่อครอบครัวเราก่อนก็คิดว่ามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไกลมากแล้วไกลเกินฝันมากๆเราจะดูแลคนไข้อะค่ะเหมือนกับที่เราอะจะดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือดูแลญาติเราคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามทําความรู้จักนะฮะเรื่องราวของชีวิตตํารวจอินดี้หญิงคนหนึ่งครับนั่นก็คือพันตํารวจตรีหญิงบุษวงเลี่ยมสุวรรณนะครับซึ่งเธอเป็นเภสัชกรสบสนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าเรื่องราวของตํารวจอินดี้หญิงของเราในวันนี้นั้นจะพาไปติดตามเรื่องราวของการทํางานในหน้างานตํารวจและก็รวมไปถึงหน้างานของงานเภสัชกรซึ่งเป็นด่านสุดท้ายนะฮะที่คนไข้ทุกคนนั้นต้องเจอก่อนกลับบ้านนั่นเองครับที่พันตำรวจตีหญิงบุษวงเลี่ยมสุวรรณค่ะตำแหน่งเภสัชกรสบสกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลตำรวจค่ะเป็นคนจังหวัดปทุมธานีค่ะคือเกิดที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าก็จะอยู่ที่ปทุมธานีตั้งแต่เกิดเลยค่ะงานอดิเรกเหรอคะถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยค่ะจะชอบแบบการออกค่ายอาสามากมากเลยนะคะก็คือแบบไปตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นโรงเรียนนะคะที่ยากจนนะคะหรือในถิ่นทุรกันดารก็คืออาจจะมีไปซ่อมห้องน้ำทาสีเครื่องเล่นไปสร้างโรงเคอะเห็ดอะคะ่ะให้กับให้กับน้องๆเพื่อให้น้องๆมีอาหารกลางวันนะคะแล้วก็อาจจะมีไปแบบปลูกปะกาลังก็ก็เคยไปนะคะแล้วก็มีแบบเก็บขยะริมชายหาดค่ะก็หลายๆที่ที่ที่ที่ได้แบบมีโอกาสได้ไปก็คือแบบเหมือนเราได้เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยค่ะแต่ปัจจุบันก็คือด้วยภาระหน้าที่นะคะก็คือปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิตอยู่แล้วก็ปริญญาโทควบคู่ไปด้วยก็เลยแบบงานอดิเรกช่วงนี้ก็คืออ่านหนังสืออย่างเดียวเลยเรียนคณะเภสัชศาสตร์ค่ะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะคะอยู่ที่อ,องคารักษ์ค่ะอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกทั้ง6ปีเลยเรียนเป็นหลักสูตร6ปีค่ะเป็นหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมนะคะก็จบมาก็คือมาทำงานที่ตรงวันตำรวจเลยที่แรกเลยค่ะคือต้องย้อนไปตอนตอนเด็กๆอะค่ะก็ค่อนข้างยากจนนะคะก็อยู่กับคุณแม่สองคนคือคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันเราก็อยู่กับคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ทํางานทุกอย่างะคะ่ะรับจ้างทํา
รับจ้างทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นเป็นพวกคือคืออันนี้เป็นรับจ้างทั่วไปแบบที่ใครจ้างอะไรก็ทําถ้ามันสุดจริตนะคะได้เงินมาโดยสุดจริตก็คือรับหมดแล้วก็มีที่แบบไปทําของตัวเองเลยนะคะก็คือตอนจําได้เลยว่าครั้งแรกที่แบบได้เงินเป็นกรอบเป็นกรรมแล้วรู้สึกภูมิใจมากก็คือตอนอายุ11ขวบคือไปขอเขาทํางานค่ะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเป็นโรงงานย่อมๆใกล้ๆบ้านนะคะที่เขาจะแบบประกอบพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับลําโพงค่ะเราก็แบบไปแบบไปใช้แรงงานนะตอนนั้นช่วงปิดเทอมตรงนั้นนะคะก็คือได้เงินมาทั้งหมดเลยครั้งแรกในชีวิตนะคะ650บาทดีใจมากนะอายุ11ขวบค่ะเอาเงินมาให้คุณแม่เอาไปเป็นค่ากับข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีที่ได้รับความเมตตาจากคุณครูที่โรงเรียนมัธยมอะคะ่ะที่โรงเรียนส่วนกุหลาบวิทยาลัยลังสิตเ,เป็นคุณครูแนะแนวนะคะเ,เปรียบเสมือนคุณแม่คนที่สองเลยเพราะว่าท่านพยายามที่จะหาทุนให้แนะนำพอมีทุนอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะแนะนำให้เราสมัครไปหรือว่าเข้าไปรับการประเมินในการได้ทุนนั้นมาค่ะแล้วก็มีทุนอาหารกลางวันทุนอาหารกลางวันจะได้วันละ20บาทก็จะมีแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็จะได้100บาทก็อดข้าวค่ะอดข้าวกลางวันเพื่อจะนำเงินไอ้อาทิตย์ละร้อยเนี่ยเอาไปให้แม่ไปจ่ายค่าน้าค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้โอกาสจากคุณครูที่ที่โรงเรียนนะคะในการแนะนําทุนมูลนิธิดํารงชัยธรรมตอนนั้นประกาศรับสมัครแล้วก็ได้ได้ยื่นอเอกสารต่างๆเข้าไปนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยบังเอิญว่าช่วงนั้นนะคะเรียนดีได้ที่ที่หนึ่งของโรงเรียนในช่วงมัธยมศึกษาปีที่2ปีที่3ค่ะมูลนิธิดํารงชัยธรรมก็อ๋อไม่ได้แค่ดูแค่เอกสารนะคะมาสัมภาษณ์ที่โรงเรียนสัมภาษณ์คุณครูสัมภาษณ์แบบคนที่เกี่ยวข้องกับเราไปดูสถานที่จริงที่บ้านขึ้นไปถึงห้องนอนอะไรเงี้ยแล้วพอ,อผลออกมาก็คือเราได้ทุนตอนม .4 ค่ะตั้งแต่ม .4 ขึ้นมาจนถึงจบปริญญาตรีก็คือได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรมก็เป็นเงินรวมแล้วทั้งหมดอะคะ่ะที่สรุปรวมไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวค่าเทอมค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาอะไรต่างๆที่ที่มูลทีมอบให้นะคะก็เป็นเงินประมาณ5 0 0 0 0 0 0กว่าบาทค่ะเป็นทุนให้เปล่าไม่ต้องใช้คืนค่ะคุณคุณไพบุญดำรงชัยธรรมอะคะ่ะที่ให้ทุนการศึกษาท่านท่านเคยบอกว่าไม่ต้องมาตอบแทนอะไรผมแต่ให้ไปตอบแทนกับสังคมตอบแทนประเทศชาติค่ะปัจจุบันเนี่ยก็นอกจากพวกค่ายอาสาแล้วค่ะบัณฑิตทุนที่จบมาค่ะมีการรวมกลุ่มกันชื่อว่า Pay It Forward นะคะก็จะส่งต่อเรื่องดีๆให้กับน้องๆด้วยก็คือเราอาจจะมีไม่เยอะเราเราก็มาจากพื้นฐานที่ที่แบบยากจนเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจว่าโอกาสค่ะคือสิ่งสําคัญการศึกษาเท่านั้นที่จะเปลี่ยนชีวิตเราดังนั้นพวกเราก็คือรวมกลุ่มกันอาจจะไม่เยอะค่ะคนหนึ่ง200 300นะคะต่อเดือนแล้วก็ส่งต่อให้น้องๆเป็นรายเดือนเหมือนที่กับเราเหมือนที่เราเคยได้รับมาค่ะถ้าเป็นทุนมูลนิธิน้ำลงชัยธรรมอะค่ะจะมีเปิดทุกปีนะคะสามารถติดตามข่าวได้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงประมาณปลายปลายปีถึงต้นต้นปีอะค่ะธันวาถึงมกราค่ะที่เรียนเรื่องเรียนเภสัชอะคะ่ะก็มาจากคุณแม่นั่นแหละค่ะคือตอนเด็กอะคุณแม่ท่านป่วยบ่อยก็จะมีทั้งที่ต้องไปหาหมอตามนัดกับมีที่แบบป่วยฉุกเฉินตอนกลางคืนกลางดึกแล้วเราก็ต้องพาคุณแม่ไปหาหมอค่ะก็ด้วยความที่เรายากจนเนาะการจะไปหาหมอแต่ละครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะถ้าไปตามนัดก็คืออ่านรถโดยสารคือมีแต่ถ้าฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะต้องไปไหว้วานเพื่อนบ้านให้ไปเรียกแท็กซี่ให้หรือบางทีเพื่อนบ้านถ้าถ้าแบบเ,เขาเขาไม่ติดธุระอะไรเขาก็ไปส่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้เรียนทางสายการแพทย์เราอ่ะจะช่วยคุณแม่ได้สามารถดูแลท่านได้ก
็เลยเลือกเรียนสายการแพทย์แต่จริงๆมีคณะที่อยู่ในใจแล้วก็อยากเรียนนะคะเนื่องจากมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนมปลายอะคะ่ะจะมีวิชากฎหมายของของโรงเรียนเราก็รู้สึกว่าเราชอบอะเราเรียนแล้วเราแบบสนุกนะคะอันนั้นได้ท็อปท็อปของชั้นด้วยก็รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะเรียนกฎหมายน่าจะเรียนนิติศาสตร์แต่ว่าเราก็ต้องหยุดความฝันของเราเพราะว่าเราก็ต้องทําเพื่อเพื่อครอบครัวเราก่อนค่ะก็เลยเลือกเรียนเป็นทางด้านเภสัชค่ะเนื่องจากทางบ้านไม่ได้มีฐานะที่ดีมากทําให้สารวัตรจอยได้เริ่มขอทุนจากมูลนิธิดํารงชัยธรรมเพื่อเรียนต่อได้สําเร็จจากที่เริ่มรู้จักสารวัตรจอยสารวัตรนั้นเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนดีมากๆเรียกได้ว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับสารวัตรจอยอย่างได้ร่วมส่งต่อเรื่องดีๆส่งต่อความช่วยเหลือนี้ตามจุดประสงค์ของมูลนิธิดำรงชัยธรรมให้กับน้องๆคนอื่นๆได้มีโอกาสในการศึกษาเหมือนที่ตัวเองได้รับอีกด้วยครับอยากจะบอกกับคนไข้มากว่าเออจริงๆมันเป็นจุดที่สำคัญที่สุดอะที่ต้องบอกเราจะดูแลคนไข้อะค่ะเหมือนกับที่เราอะจะดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือดูแลญาติเรา <Sess> คุณผู้ชมครับจากเบรกที่แล้วหลายคนน่าจะทราบถึงเรื่องราวของชีวิตของสารวัตรจอยนะฮะซึ่งเธอเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เคยได้รับทุนของมูลนิธิดำรงชัยธรรมนะครับแล้วก็เป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆเรื่องราวชีวิตของเธอนั้นเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงพลิกผันนะครับแล้วก็ต่อสู้แล้วก็มุมานะมากๆเลยทีเดียวนะครับถือว่าเรื่องนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีโอกาสทางการศึกษาแล้วก็ไม่มีโอกาสนะฮะที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนกันต่อในอนาคตซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมอยากจะให้คุณผู้ชมดูเทปนี้เอาไว้แล้วก็เอาความมุกมานะของสารวัตรจอยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเองแต่ในช่วงนี้ครับเราพาคุณผู้ชมไปย้อนเรื่องราวในอดีตของเธอกันอีกนิดนึงดีกว่าครับเรื่องราวก่อนที่เธอนั้นจะมารับราชการตํารวจเธอเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นราชการตํารวจนะฮะสปสเจ้าหน้าที่เภสัชกรได้อย่างไรคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปติดตามกันครับก็เคยไปฝึกงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะแล้วพี่เขาเห็นว่าเราอะแอคทีฟพี่เขาก็เลยเหมือนเรียกมาคุยว่าเออเราน้องอยากจบแล้วอยากทํางานอะไรอยากทํางานด้านไหนก็ก็บอกไปว่าอยากทํางานด้านบริบาลเภสัชกรรมก็คือเภสัชเภสัชกรที่เป็นเป็นอยู่ในทีมของของการดูแลรักษาผู้ป่วยในผู้ป่วยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลนะคะซึ่งก็จะทํางานร่วมกับคุณหมอคุณพยาบาลสาวิชาชีพต่างๆซึ่งงานด้านนี้จะไม่ค่อยมีณนะตอนนั้นนะคะจะไม่ค่อยมีในประเทศไทยเท่าไหร่ก็คือจะมีโรงพยาบาลที่แบบมีงานนี้ค่อนข้างน้อยพี่เขาเลยบอกว่าอ๋ออย่างนั้นนะ่ะพี่รู้จักพี่รู้จักแบบว่าเออโรงพยาบาลตำรวจอะ่ะแบบมีงานนี้แบบก้าวหน้ามากเลยก็คือแบบว่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้เรามาสมัครที่นี่ก็มาสมัครค่ะเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็มาสอบก่อนค่ะสอบสอบได้ก็เข้ามาเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการสอบเพื่อขึ้นเวรนะคะซึ่งก็จะเป็นคะแนนที่ใช้ในการบรรจุด้วยนะคะก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่3ปีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ได้บรรจุเป็นตำรวจค่ะประมาณ3ปีภูมิใจมากแม่นี่คือยิ้มแก้มปีค่ะภูมิใจมากเลยยิ่งเวลาเห็นเราใส่เครื่องแบบนะคือเขาจะแบบเออเหมือนเขามองเราแบบภูมิใจอ่ะไม่คิดว่าเราแพ้มาใช่มาถึงวันนี้ได้
ริ่มต้นเลยค่ะที่เป็นเภสัชประจำวอร์ดนั่นแหละค่ะเพราะว่าต้องแอคทีฟตัวเองตลอดเวลาก็คือจะจะมีร่วมงานกับคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็จะมีอาจารย์หมอค่ะมาตรวจคนไข้ผู้ป่วยในด้วยซึ่งอันนี้ค่ะทำให้เราอะต้องหาข้อมูลของคนไข้หาข้อมูลเกี่ยวกับยาในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับยาไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะเวลาที่อาจารย์หมอมามาตรวจหรือเขาเรียกว่ามาลาวอะค่ะมาลาวอร์ดเขาก็อาจจะมีคําถามที่ท่านท่านก็อาจจะมีคําถามค่ะที่ที่แบบว่าถามเราซึ่งในประเด็นเรื่องยาเนี้ยเวลาที่เราตอบไปอะค่ะไม่ได้ตอบแค่เฉพาะท่านเพราะว่าจะมีน้องๆน,นักเรียนแพทย์อะที่อยู่ร่วมอยู่ในทีมด้วยเพราะฉะนั้นการตอบของเราคําตอบของเราอะก็จะเป็นการเรียนรู้ของอเหล่าเหล่าเหล่าทีมที่มาที่มาที่มาร่วมเราวอร์ดด้วยนะคะดังนั้นคือต้องมาแต่เช้าค่ะมาตั้งแต่แบบ6โมงครึ่งหรือ7โมงไปเตรียมข้อมูลก่อนไปดูก่อนแล้วก็พวกประเด็นเรื่องเกี่ยวกับยาทํารีวิวยาเขาเรียกว่าเม็ดเล็กคอนไซน์คือประสานรายการยาค่ะว่าคนไข้เคยได้ยาอะไรมาว่าคือต้องทําให้เสร็จก่อนที่คุณหมอจะมาเรานะคะคือเพื่อเพื่อเลี่ยงว่าเราอะไม่ได้ไปจับผิดเขาไม่ใช่ว่าเขาสั่งไปแล้วแล้วเราเพิ่งไปบอกเนี้ยค่ะแต่เราอยากให้แบบว่าเราทําไปด้วยกันก็คือเราอาจจะต้องแบบเหนื่อยหน่อยคือมาแต่เช้าหน่อยนะคะแล้วก็ไปทําตรงนี้ค่ะตรงนั้นอะคือยากสุดแล้วนะคะรู้สึกว่าแบบต้องทุ่มเทอะแบบว่าเวลาค่อนข้างเยอะจริงๆวิชาชีพเภสัชอะถ้าถ้าเปรียบไปเหมือนปิดทองหลังพระเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทราบเลยค่ะว่ากระบวนการอะกว่าที่ยาจะออกไปสู่คนไข้อะค่ะมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างแล้วก็มันเป็นเหมือนหน้าด่านสุดท้ายอะที่คนไข้เขามามามาโรงพยาบาลทั้งวันสุดท้ายต้องมารับยาแล้วกลับบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องของออการรอคอยระยะเวลาอะไรที่แบบว่าทั้งวันเลยเนาะเหนื่อยเพียอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือมาจบที่เภสัชซึ่งเภสัชอะค่ะทำหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบทั้งความถูกต้องเรื่องของถูกคนถูกขนาดถูกโรคถูกนะคะตรวจสอบยาที่ตีกันว่ามียาชนิดไหนตีกันหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยคนไข้หาคุณหมอหลายท่านหลายแผนกอย่างเงี้ยค่ะพอให้ยามาเนี่ยบางทีมันมียาที่มีเขาเรียกว่าอันตรกิริยาระหว่างยาซึ่งอันเนี้ยบางทีคุณหมอท่านก็คือแบบภาระงานเยอะมากปวดคนไข้เยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็2คุณหมอด้วยเนาะออมาเจอกันหรือ3อย่างเงี้ยออมามามารวมกันนะคะรายการยาทั้งหมดอะ่ะเหมือนเภสัชจะเป็นคนที่ดูในภาพรวมว่ายาเนี้ยมีอะไรที่ตีกันหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรต้องปรับไหมนะคะหรือแม้กระทั่งยาแค่ตัวเดียวนะคะบางชนิดอาจจะต้องเปิดดูผลตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าขนาดยาที่คนไข้ได้รับเนี้ยถูกต้องไหมเหมาะสมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยใช้เวลานานอ่ะอันนี้รวมถึงพวกการดูเรื่องของแพ้ยาด้วยนะอ่ะอันนี้เป็นพื้นฐานเลยว่าแบบเออต้องต้องตรวจสอบก่อนเลยว่ามีประวัติแพ้ยาไหมแล้วคนไข้อ่ะได้ยาที่แพ้หรือว่าได้ยาที่กลุ่มใกล้เคียงกันมีโอกาสแพ้ข้ามกันหรือเปล่านะคะคำถามที่แบบจากเจอจากคนไข้เลยนะคือโอ้ถามอีกแล้วถามแพ้ยาอีกแล้วถามถึงจุดเลยอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกกับคนไข้มากว่าเออจริงๆมันเป็นจุดที่สําคัญที่สุดอะที่ต้องบอกเพราะว่าเราจะจ่ายยาออกไปแล้วถ้าเกิดว่าคนไข้บางทีไม่ได้ลงประวัติไว้อย่างเงี้ยค่ะเกิดได้ยาที่แพ้ซ้ำไปอะ่ะก็จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะความภูมิใจก็คือการที่เราอะ่ะได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆในการดูแลดูแลคนไข้ดูแลประชาชนอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็แบบความภูมิใจอีกอันนึงก็คือก็จะจะพบคนไข้ที่เขาเขาได้รับยาจากเราอย่างแบบเราไปให้คําแนะนําหรือว่าจ่ายยาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้สินให้พรอ่ะเออเป็นชุดเลยอะไรเงี้ยเออคือไวพรเราคือแบบว่ารับรู้ได้ถึงสิ่งที่เราอ่ะหวังดีแล้วก็ตั้งใจที่จะมอบให้เขาอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างตอนที่อยู่ห้องยาห้องยาเคมีบำบัดอันนั้นจะใกล้ชิดกับคนไข้มากๆก็คือต้องไปคุยไปให้คําแนะนำอะค่ะอันนั้นอะก็จะมีคนไข้บางคนที่แบบว่า
เราก็ตั้งปณิธานไว้เลยว่าคือการที่เราไปหาไม่มีใครหรอกที่สบายดีเราอยากมาโรงพยาบาลทุกคนมาด้วยความทุกข์มาด้วยความรู้สึกว่าอยากได้รับการรักษานะคะดังนั้นเราจะคิดเสมอเลยตั้งปณิธานไว้เลยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เราจะดูแลคนไข้อะค่ะเหมือนกับที่เราอ่ะจะดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือดูแลญาติเราการเริ่มต้นเข้ามาทำงานสายนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะถือได้ว่าได้เข้ามาในสนามการทำงานของจริงสารวัตรจอยก็ยังไม่หยุดที่จะเรียนรู้เพื่อเตรียมข้อมูลต่างๆตามอาชีพของตนเองอาชีพเภสัชกรถือว่าเป็นตำแหน่งหน้าด่านสุดท้ายอย่างที่สารวัตรจอยได้บอกเอาไว้ก่อนที่คนไข้จะกลับบ้านต้องมีความละเอียดรอบคอบในการจัดเตรียมยาให้ปลอดภัยและส่งต่อให้คนไข้เพื่อที่จะได้นำไปรับประทานอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับเรามีหน้าที่อะไรเราได้เรามอบหมายอะไรเราก็ทำไม่เต็มที่เท่านั้นเองไม่ก้าวหวังเลยทุกหน้าที่การงานนะครับก็จะต้องมีความพยายามและความมุมานะรวมไปถึงความมุ่งมั่นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับความเพียรพยายามด้วยเช่นเดียวกันการทําหน้างานในส่วนของเภสัชกรนะครับซึ่งเป็นหน้าด่านสุดท้ายที่จะขอยให้บริการพี่น้องประชาชนนั้นถือว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเพราะว่าต้องจําตัวยาต่างๆที่โอ้โหเต็มสารบัญญาเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ที่สําคัญนะครับสารวัตรจอยเองก็ถือว่าเป็นคนมุ่งมานะแล้วก็ไม่ย่อท้อเลยทีเดียวแต่ว่าเธอนั้นก็จะต้องมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเหมือนกันแหละแล้วก็ช่วงเวลาของการคอในการใช้ชีวิตเธอจะต้องยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยเรื่องของอะไรบ้างแล้วก็เธอจะแบ่งเวลาให้ตัวเองอย่างไรบ้างรวมไปถึงช่วงท้ายรายการตรงนี้คุณผู้ชมครับเราจะพาไปติดตามเรื่องราวของจุดมุ่งหมายในชีวิตของเธอกันด้วยครับคิดเลยค่ะคือคิดแค่ว่าเหมาะปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเรามีหน้าที่อะไรเราได้เรามอบหมายอะไรเราก็ทําไม่เต็มที่เท่านั้นเองไม่ก้าวหวังเลยค่ะก็มีช่วงที่ประทับใจที่แบบอของตํารวจนะคะก็คือการได้ไปอบรมหลักสูตรกอสอที่โรงเรียนในร้อยตํารวจนะคะก็ได้เจอเพื่อนๆคือเป็นแบบสถานที่ที่เราได้ไปแบบฝึกฝึกตำรวจได้เรียนรู้ชีวิตการเป็นตำรวจเนี่ยค่ะจากต้นต้นตำรับเลยก็คือโรงเรียนในร้อยตำรวจเราก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆนะคะและที่สำคัญก็คือการเรียนที่นั่นนะคะรู้สึกประทับใจมากว่าอาจารย์ที่นั่นสอนสนุกทำให้เราแบบเหมือนกลับไปรื้อฟื้นความฝันวัยเยาว์ของเราที่เราอยากเรียนนิติศาสตร์ก็คือเรียนรู้สึกเรียนกฎหมายสนุกมากเลยเราก็ได้ได้แบบได้รางวัลมาด้วยนะคะก็คือเป็นโล่โล่ทองค่ะเป็นสอบได้ลำดับที่1ของรุ่นนะคะในตอนนั้นก็ได้โล่มา1อันแล้วก็พอมาอบรมหลักสูตรสารวัตรก็ได้สอบได้ที่1อีกอะไรเงี้ยก็เลยเออคือคือตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เราอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องออตามความฝันของเราเราแหละถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากจบกอสอมาก็คือมาสมัครนิติศาสตร์ตามคาแหงก็จนจบตอนนี้ก็จบคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วเพิ่งรับปริญญาไปค่ะปัจจุบันก็เรียนต่อนิติบัณฑิตค่ะก็สอบได้2อสองกลุ่มวิชาแล้วก็เหลืออีกครึ่งทางค่ะผ่านมาครึ่งทางแล้วเหลืออีก2กลุ่มวิชาเหนื่อยอถ้าล่าสุดเลยก็คือคุณแม่ผ่าตัดกระดูกคอค่ะแล้วด้วยความที่เราอ่ะบ้านไกลเราต้องเดินทางจากบ้านมาโรงพยาบาลทํางานแล้วก็ต้องกลับไปดูแลคุณแม่ซึ่งช่วงที่ผ่าตัดใหม่ๆอะค่ะคุณแม่ทานอะไรที่มันแข็งๆไม่ได้เพราะฉะนั้นจากปกติที่เราเคยตื่นแบบเช้าตีสี่ครึ่งเราก็ต้องตื่นให้เร็วกว่านั้นตีสองตีสามอ่าคือแบบมาทํากับข้าวเพื่อมาทํากับข้าวนะคะทําแบบผัดเล็กผัดอ่ะผัดผักที่มันเละๆหน่อยเขาต้มหรืออะไรที่มันแบบค่อนข้างจะออกแนวแบบอ่อนนะคะเป็นอาหารอ่อนอาหารค่อนข้างเละๆหน่อยอะ่ะเพื่อให้เขาอะทานได
เปลี่ยนพัมเพิร์ให้เตรียมของทุกอย่างที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตไว้ให้หยิบใกล้ได้ใกล้มือก่อนที่เราจะออกมาทำงานก็จะทำอย่างเงี้ยแบบอยู่ประมาณเอ่อสเดือนนะคะที่คุณแม่ฟื้นตัวแล้วเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้แต่แบบคือพอผ่านจุดนั้นมาได้แล้วรู้สึกว่าแบบภูมิใจมากที่คุณแม่ก็เก่งมากที่ยอมผ่า <coughs> นะคะเพราะอายุเยอะแล้วยอมผ่าแล้วก็พยายามที่จะแบบช่วยเหลือตัวเองจนปัจจุบันก็คือแบบช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะก็ท้อไหมไม่ไม่ท้อคือเหนื่อยค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเราทําเพื่อใครเราทําเพื่ออะไรเราก็รู้ว่าเราโชคดีแล้วที่ยังมีท่านอยู่ให้เราทำก็คิดว่ามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไกลมากแล้วไกลเกินฝันมากมากค่ะก็พอใจในชีวิตตอนนี้แล้วแต่ที่ยังขาดอยู่ก็คือว่าปัจจุบันยังเช่าบ้านอยู่ถ้าเป้าหมายต่อไปก็คือคงพยายามที่จะแบบเก็บเงินแล้วก็ซื้อบ้านนะคะให้คุณคุณแม่ได้ได้อยู่ชอบคุณแม่นี่แหละค่ะค่ะเพราะอยู่กับคุณแม่คือคุณแม่จะเป็นคนที่สู้ชีวิตมากแล้วก็ท่านจะสอนเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะคะอย่างอตอนที่ไปทํางานที่ว่าทําความสะอาดบ้านนะคะท่านก็เจอของอเป็นแหวนเป็นสร้อยอย่างเงี้ยอยู่ใต้โต๊ะอย,อ,ยอ,ยอยู่ใต้เตียงอยู่ใต้ตู้ซึ่งท่านคือคือเราก็ถูถูอยู่ด้วยอะไรเงี้ยอยู่ใกล้ๆตอนเด็กๆเ,เนาะก็ท่านก็บอกว่าไม่ใช่ของของเราเราต้องเอาไปคืนเขาท่านก็คืนแล้วคนที่เป็นคนที่จ้างอะคะ่ะก็ยังกลับมาตามคุณแม่ให้ไปทำนะคะคือย้ายบ้านออกไปจากแถวนั้นแล้วอะแต่ด้วยความที่ไว้ใจมากว่าคุณแม่เป็นคนที่ซื่อสัตย์เขาก็จะมาตามคุณแม่ไปทำอยู่ตลอดจนแบบจนอายุเยอะแล้วอะไปทำไม่ไหวก็ต้องเลิกไปไม่ว่าการทำงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ย่อมมีความเหนื่อยและล้ากันบ้างแต่สารวัตรจอยก็ผ่านมาได้อย่างดีเลยทีเดียวและเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองนั้นยังด้อยอยู่จุดไหนสารวัตรจอยก็นําจุดนั้นไปพัฒนาต่อยอดจนสามารถทําให้ดียิ่งขึ้นไปได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับและเป้าหมายต่อไปของสารวัตรจอยก็คือการซื้อบ้านให้กับคุณแม่ทางทีมงานเชื่อว่าสารวัตรจอยจะทําได้อย่างแน่นอนครับจากที่ได้รับชมนะครับสารวัตรจอยเภสัชกรสบสนะฮะแห่งโรงพยาบาลตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคนนี้ตำรวจอินดี้หญิงของเราคนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงเสริมสร้างความมุมานะและที่สําคัญนะฮะยังเป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนนะครับที่อยากจะมาทําหน้าง,งานตํารวจแล้วก็รวมไปถึงงานด้านการแพทย์อย่างเภสัชกรด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งคนนะฮะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่อยากจะมาเป็นตํารวจคุณผู้ชมครับย้อนดูเรื่องราวในอดีตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของสารวัตรจอยแล้วก็รวมไปถึงนายตำรวจอินดี้แล้วก็รวมไปถึงตำรวจอินดี้หญิงคนก่อนๆน,นะฮะหน้านี้ได้เลยนะครับผ่านทางด้านของ YouTube c h anel n โดยคุณค้นหาคําว่าตำรวจอินดี้นะครับแล้วก็ติดตามรายการของเราถ้าเกิดชอบนะฮะเรื่องราวของสารวัตรจอยอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะฮะส่งต่อให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาเรื่องราวต่างๆนะครับมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณในอนาคตกันต่อไปนะครับทางรายการตำรวจดีดีก็หวังว่าทุกคนครับเข้ามาติดตามรายการของเราแล้วจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวแต่ที่สําคัญแล้วเราพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้คุณแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคติประจำใจก็คือซื้อซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานคือเขาจะแบบบอกเราว่าแบบถ้าถ้าอะไรที่มันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะก็คือแม้ว่ามันจะได้มาซึ่งผลประโยชน์ก็คือไม่ให้เราทำ